sevgili Aybu Gül sizlere mercimek çorbası yapacağım. Sade bir mercimek çorbası yapacağım. İçinde et, kuyon ve taze nane kullanacağım. O zaman mercimek çorbamızın yapımına geçelim. Mercimek çorbası için gerekli malzemeler 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 adet ufak boy soğan, yarım adet limon, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tutam taze nane, tuz, ev yapımı et bulyon ve 1 litre suya ihtiyacım olacak. Tenceremi ocağımın üzerine koydum. Yıkamış oldu. Kırmızı mercimeklerimi tencereme koyuyorum. Mercimeklerimi koydum. Şimdi içine şöyle ufak bir soğanım var. Ben böyle bütün soğan koyuyorum yani bir çorbalara. Ama hem bütün koyacağım hem de soğan kavuracağım. Ama soğanlarım küçük. Çok fazla büyük soğan kullanırsanız bir bardak mercimek için çok fazla soğan kokusu olur. Bunu istemiyorum. Şöyle yarım limon koyacağım içine. Şimdi ocağımın altına yapıyorum. Üzerine 1 litre suyu boşaltıyorum. Şöyle bir kere karıştıracağım. Tenceremin kapağını kapıyorum ve kaynayana kadar bekliyorum. Çorbamın kapağı tıkırdamaya başladı. Çorbam kaynıyor. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Bu limonun tadı çok güzel çıkacak. Soğan lezzet verecek çorbama. Şöyle ağzını yarış açık bir şekilde bırakıyorum. Ocağın altını kısıyorum ve mercimekler tamamen yumuşayıp patlayana kadar pişiriyorum. Mercimek demlerimi de yıkadır pişiyorlar. Şimdi ben onlar pişerken pişmesine az bir süre kala soğanını kavuracağım. Şöyle altını kısıyorum. Tereyağımı ekliyorum. Tereyağımı yedi. Şimdi içine yemeklik doğramış olduğum ufak bir soğanım vardı. Onu ekliyorum. Şimdi soğanlarım tam beleşene kadar tereyağı da kavuruyorum. Soğanım diriliğini kaybetmeye başladı. Şimdi içine şöyle lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı biber salçası kullanacağım. Bir yandan da mercimekleri oluşturuyorlar. Hemen başka bir kaşık alıyorum. Mercimeklerimi kontrol ediyorum. Güzelce pişmişler, patlamışlar. Biraz daha pisler. Soğanlarım hazır olana kadar. Şimdi kokusu gelene kadar 2 dakika kadar soğanları salçayla birlikte kavuruyorum. Salçamın da kokusu gelmeye başladı. Şimdi pul biber ve karabiber ekliyorum. Böyle soğanımı ekleyince daha güzel çıkıyor lezzeti. Karıştırıyorum. İçine bulyonlarımı koyuyorum. Bulyonların içinde erisinin. El yapımı et bulyonlarım da sosun içinde elize. Şimdi ocağın altını kapatıyorum sosunun altına. Şimdi bu sosu çorbama ekleyeceğim. Tencerimi kapağını açtım. Mercimeklerim çok güzel bir şekilde pişmişler. İçindeki bütün halde bulunan soğanı şöyle içinden alıyorum. Limonun kokusu gelmeye başladı içinden. Karıştırdıkça. Bunu harika bir tat veriyor. Şöyle kenarına bastırıyorum. İyice çıksın lezzeti. Ama şu içindeki mercimekler de kalmasın. Limonun suyunu şöyle bastırarak çıkarıyorum. Sonradan hiç limon sıkmanıza gerek kalmıyor çorbaya. Şimdi pişerken koymak çok daha güzel bir lezzet veriyor. Sosumu da ekliyorum çorbanın içine. Şimdi içine en son olarak şöyle Taze nane koyuyorum. Taze nane çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Karıştırıyorum. En son olarak tuzunu ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla bir bıçak kaşığı kadar tuz ekledim. Tamamen açıyorum. Şimdi çorbamı blenderdan geçireceğim. Şöyle bir taşım daha kaynadığını göreyim. Kıvamı da gayet güzel oldu. 
Zaten az bir çorba yaptım ama siz arttırabilirsiniz mercimek miktarını. Ben bir su bardağından yaptım sadece. Çorbam kaynıyor. Güzel. Kaynasın. Ben de hemen blenderımı alıyorum. Ocağımın altını artık kapatabilirim. Şöyle bir kere daha karıştırdım. Harika koktu. Şimdi çorbamı blenderden geçiyorum. Çorbamı blenderden geçirdim. Blenderiniz yoksa ters yürgeçten de geçirebilirsiniz. Ya da e, taneli bir şekilde seviyorsanız o şekilde de içebilirsiniz. İlla blenderden geçirmenize gerek yok. Çorbamın kıvamında gayet güzel oldu. Ekstra bir su ilavesi yapmama gerek yok. Her pişirdiğin, pişirdiğinizde içini koyulaştıracak patates de yok, pirinç de yok. O yüzden kıvamına hiç su eklemenize gerek yok. Sonradan da koyulaşmayacak. Aynı kıvamını koruyacak. Ve mercimek çorbam hazır. Bugün sizlere sade mercimek çorbası tarifi verdim. Siz dilerseniz çorbanın tamamında et suyu kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.